大家好，我是莹莹，这个是贵阳最火最红的二七路小吃街。就是这里边美食特别多，特别热闹。我还没进去呢，我来的时间不是晚上，是下午的四点多。我估计晚上更热闹。我们现在就先进去看看吧。品贵州名小吃。营业时间是啊七、呃、点到凌晨三点。远处就看到上面挂满了好多灯笼，而且下面坐了满满的人，还有江南情调呢，上面。雨伞、竹灯笼、红灯笼，还有日本的这种花伞。这个二七路的小吃街真的是名不虚传。你看看上面挂满了灯笼，下面坐的满满人。这是下午的时间，根本不是吃饭时间。咱们进去看看。串串香就在锅里面，上来坐了就可以直接吃，就在这儿摆着好吃的。这边上就是。有点像那种大夜市的各种各样的烧烤类的、小吃类的，跟夜市有点像。这种地方虽然呃小吃很全很多，但是它不是那种像老城区那么地道的那种小吃。在烤暖花呢，这个都快熟了，小火苗穿的。这边是烤豆腐，臭豆腐。这边是钵钵鸡，消费完的鸡呢可以自己用原来的钵钵鸡。这条街很长的，帮你们探探路，探探底，看看值不值得一来。酱辣串骨把我给吸引了。猪排吗？这是猪肉吗？猪肉。啊，这个排骨肉蛮多的，而且都带一根一根的，还是看样子还是不错的。这个叫酱辣小串骨。八块钱一斤，不贵，但我不想吃。这是荷叶糯米鸡，荷叶糯米鸡，这糯米饭。哎呀，这是菠萝糯米饭。卖尿虾，皮皮虾，喝皮皮，吃皮皮虾，喝啤酒。一起皮，哇，这是脆皮小土豆，嗯，焦黄焦黄，看着香。这个到时候说会,会撒点辣椒粉什么的，啊、哦，好有食欲呀。这是猪皮呀、啊，啊、哦、不是，这叫粉皮是吧？米皮哈，哦，我还以为呵呵，但是你们两个介绍，我还以为猪皮呢。看看贵阳的吃的，当地的美食我们不懂，看人家的烤粉皮。我还以为是猪肉皮呢，整天就肉肉肉的，在这笑。这是炒饭，哎，颜色这么漂亮，那个是翘脆对吧？哎，看看多漂亮的炒饭，各种各样口味的。那应该是那个就是这个饭啊，这个酸辣的。呃，这就差不多走到头了。整个这条路哈，看这条街非常长，看他卖的小吃基本上都。差不多吧，我觉得在每个地方那个夜市也能买到这些吃的，呃，大部分都是贵州这边的本地的那种小吃类型，但是我却没买，因为我喜欢老城区的东西，那才是原汁原味的、正宗的地道本地味道。大家看到这个二七路的小吃街了吗？有很多很多贵阳本地的美食都聚集在这里。但是呢，我是一个经常游走在各个地方老城区的人，我对美食太了解了，我是不会在这地方吃的。因为这种小吃对我来说，它绝对不是地道的，只能说能代表本地的特色。如果想吃地道的话，我会选择老城区。所以我在这儿溜了一圈之后，满头都是汗。我也渴了，但是我却一丁点都不想吃东西。我要去老城区吃，吃正宗的贵阳本地的味道。真的，虽然我们是做旅游主播的，但是对我来说哈，呃，让我找美食，我是更资深。特别是找当地的那种地地道道当地味道的那种美食，我是绝对绝对的在行的。高八西呗，晚一点高八西。<笑>旅游、登山、爬高什么的，我不一定在行，但是找吃的我可绝对在行。贵阳这边也是山城啊
梯子爬坡，那车子这公交车刚刚也是绕路爬坡，我这回又开始爬坡，能看出我在爬坡吗？而且还挺陡的。<笑>如果这个卖菜的盘子底部滑的话，那得滑下面去。对呀，老没想起来是吧？担心。包裹的了，夹台式的。没有。这有点不太好了，我这爬一会儿腿就酸了。爬上九十万五斤，好吃的，羊肉。这怎么卖呀、啊？羊肉？呃，六块钱一碗。啊、嗯。炸的羊肉，然后拌一下调料。这儿跟。爸爸给那个母亲。爸爸给。给你们水平看一下这个路。啊，我这个相机它水平的。能看清吗？好像看不太清的，太斜坡。